నమస్తే కోటి ఓం నమ శివాయ కోటిశ్వరశర్మ గారు ఈ నెలలో మనకి ఇరవై ఒకటిన గ్రహణం రాబోతుంది దీనికి సంబంధించి ఏ ఏ రాశుల వారికి ఇబ్బంది ఉంది మనం అసలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మంచిదమ్మా మొట్టమొదటిగా ఆదిదేవుడైన మహాగణపతి స్వామి వారికి స్మరణ చేసుకొని మనం కార్యక్రమం వెళ్దాం గణానాగణపతి సుమంటివి చూస్తున్న వీక్షకులకు ప్రేక్షకులకు ఆ మహాగణపతి స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుందాం మన ప్రధానమైన చర్చ ఇప్పుడు గ్రహణం ఈ సంవత్సరానికి మొత్తానికి ఒకటే ఒకటి గ్రహణం ఆ గ్రహణం కూడా మనకు జ్యేష్ఠ మాస అమావాస్య ఆదివారం రోజు వస్తున్న గ్రహణం అమ్మ మనకు ఈ సంవత్సరంకి ఆదివార అమావాస్య అంటేనే మనకు చాలా పర్వదినంగా భావించడం జరుగుతుంది మన పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడు స్టేట్ లో అమావాస్యను పెద్ద పండగ చేస్తారు మరీ తిరిగి అమావాస్య రావడం వల్ల మళ్ళీ ఆదివారంతో కూడుకోవడం వల్ల చాలా విశిష్టత మరి ఇక్కడ సూర్యగ్రహణం కూడా రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇది రాహుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం జరుగుతుంది ఉదయం పది గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషములకు గ్రహణ ప్రారంభమైపోయి పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలకు మధ్యభాగం అని ఒంటి గంట పదహైదు నిమిషాలకు మోక్షకాలం అని ఆధ్యాంతము మోక్షకాలము మూడు గంట ఐదు నిమిషాలుగా జరుగుతూ ఉండబడినటువంటి అంటే చాలా ఎక్కువ శాతం నిడి జరుగుతున్నటువంటి గ్రహణంగా భావించగలగాలి మనం గ్రహణం రోజు అంటే మనకు అనేక కోట్ల సంవత్సరాలుగా వందలాది సంవత్సరాలుగా మన అందరి జనరేషన్ లుగా చూస్తున్న ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి కూడా అనేక గ్రహణాలు వస్తూ ఉన్నాయి వెళ్తూ ఉన్నాయి కనుక ఈ గ్రహణం గురించి కూడా మనం పెద్దగా అపోహ పడనక్కర్లేదు ఎవరు భయపడనక్కర్లేదు ఎవరు చింతించనక్కర్లేదు అనేది మా చిన్న భిన్నపం అమ్మ ఎందుకనగా ఇది సృష్టిలో సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి మూడు కాలక్రమంలో తిరుగుతూ ఉండబడిన వ్యవహారంలో జరుగుతున్న ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అలాంటి ప్రక్రియలో ఉన్నప్పుడు గ్రహణం అనేటువంటిది అరుదుగా వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది కాకపోతే పూర్ణిమ రోజు వచ్చే వచ్చేటువంటిది ఏమో చంద్రగ్రహణం అని అమావాస్య రోజు వచ్చేటువంటిది ఏమో సూర్యగ్రహణంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కాకపోతే ఈసారి ఆదివారం రోజు రావడం చాలా విశిష్టత అంటే ఇది అనేక సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే ఇలా అరుదుగా రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రధానంగా మృగశిర నక్షత్రంలో రావడం మిథున రాశిలో రావడం ప్రధానంగా మృగశిర నక్షత్రంలో ఒకటి రెండు పాదాలు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు పునర్వసు నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు పాదంలో కలిపితే మిథున రాశి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మిథున రాశి అధిపతి బుధుడు బుధుడు ఈ సంవత్సరం రాజు కూడా బుధుడే కనుక ప్రధానంగా మిథున రాశి వారు ఈ గ్రహం చూడరాదు అని చెప్పి మనకు జ్యోతిర్విజ్ఞానం చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగా రెండవ రాశి చూడ చూడగూడని రాశి ఏమిటయ్యా అంటే కర్కాటక రాశి ఎందుకనగా గురువు నక్షత్రాలు మూడు నక్షత్రాలు మిథునంలో ఉండడం నాలుగవ పాదం వచ్చేసి కర్కాటక రాశిలో ఉండడం వలన పునర్వసు నక్షత్రంలోని నాలుగవ పాదం పుష్యవీ నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు అది కర్కాటక రాశి అవడం జరుగుతుంది వారికి వ్యయంలో ఈ గ్రహణం జరుగుతుంది కనుక వారికి కూడా గ్రహణం చూడరాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరొక రాశి రుచిక రాశి రుచిక రాశి వారికి ఈ రాశి నుంచి మిథున రాశిని లెక్కించినట్టయితే ఎనిమిదవ రాశి అవుతుంది అది అష్టమ స్థానం అష్ట కష్టాలను అష్ట ఇబ్బందులను మానవుని యొక్క శరీరం మీద పడుతాయేమో అని ఒక చిన్న కారణం చేత రుచిక నక్షత్రంలో ఏ నక్షత్రాలు వస్తాయనగా విశాఖ నక్షత్రంలోని చివరి పాదమైన నాలుగో పాదమైనటువంటి నాలుగో పాదము జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు అనురాధ నక్షత్రంలో నాలుగు పాదములను కలిపితే వృచ్చిక రాశి అవడం జరుగుతుంది వీరికి అష్టమ స్థానంలో గ్రహణ సంచార స్థితి ఉండడం కనుక దయచేసి వారు కూడా చూడవద్దు అని చెప్పడం జరుగుతుంది తదుపరి చివరి రాశి మీనరాశి మీనరాశిలో గురువు నక్షత్రం అయినటువంటి పూర్వాపాద నక్షత్రంలోని నాలుగవ పాదం ఉత్తరాపాద నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు రేవతి నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదంలో కలిపితే మీనరాశి అవడం జరుగుతుంది మీనరాశి నుంచి లెక్క పెట్టినట్టయితే మిథున రాశి నాలుగవ రాశి అవుతుంది దీన్ని అర్ధాస్తమం అంటాం కనుక దయచేసి ఈ నాలుగు రాశుల వారు గ్రహణ కాల సమయంలో సంచరించడం వాహనాల మీద ప్రయాణం చేయడం నదీ తీర ప్రాంతాల్లో చేయడం ఎందుకనగా ఈ మధ్యకాలం మనం చాలా చాలా విధి విధానం చూస్తుంటాం పిల్లలకు ఆటవిడిపు రాగానే హాలిడేస్ రాగానే ఈతకు వెళ్ళారండి 
నది సముద్రంలోకి వెళ్ళారండి మన బియాస్ నది కానీ సో మీరు ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు జరిగే సందర్భాలు ఏంటంటే పూర్ణిమ తిథి ఎందు అమావాస్య తిథి ఎందు నదీ స్నానం చెయ్యొద్దు అని చెప్పి మనకు శాస్త్రం చెప్తుంది ఈ మనకు శాస్త్ర ప్రవచనం ఏం చెప్తుంది అంటే మనం చూడండి కార్తీక మాసం కానీ మనకు ఆశ్వీజ మాసంలో కానీ శ్రావణ మాసం కానీ భాద్రపద మాసంలో కానీ పూర్ణిమ తిథి ఎందు నదిల్లోకి ఎవరిని పంపించారు ఎందుకంటే మనం కొల్లేరు నెల్లూరు సముద్ర ఒడ్డు మనకు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా ప్రాంతంలో చంద్రుడు భూమికి దగ్గర అయ్యేటువంటి సరికి ఈ అలలు ఉవ్వెత్తు పైకి లేచి పడుతూ ఉంటాయి అంటే లోపల ఎక్కడో ఉన్నప్పుడే నీరు ఒడ్డులోకి రావడం ఒడ్డులో ఉన్నప్పుడైన వస్తువుని లోపలికి తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి మనం ఎంతో గమనిస్తూ ఉంటాం అందుకే పూర్ణిమ తిథి ఎందు అమావాస్య తిథి ఎందు సముద్ర స్నానం ఎప్పుడు చేయకూడదు అని చెప్పి మనకు జ్యోతిర్విజ్ఞానం చెప్తుంది ఓకే ఈ విషయాన్ని పెద్దవాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకొని నాయన అలాంటి రోజులో వెళ్ళొద్దు కనీసం గ్రహణకాల సమయంలో అన్నత గుర్తు పెట్టుకొని నది లోపలికి విహార యాత్రలు బోటు మీద వెళ్ళడం ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెరిగినటువంటి ఏమిటంటే ఒక నలుగురు ఒక చోట కూర్చున్నారు అనుకోండి సెల్ఫీలు తీసుకొని ఒక ఒక రకమైనటువంటి పైచాచిక ఆనంద కార్యక్రమాల చేత బోటు యజమాని చెప్తూ ఉన్నా వీళ్ళు వినకుండా మధ్యలోకి వెళ్ళి ఆ నృత్యాలు చేయడం దాన్ని సెల్ఫీలో ఏదో బంధించాలని వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళకు తెలియదు అయితే మన పెద్దవాళ్ళు ఇలాంటి గ్రహణాలు పూర్ణిమలు అమావాస్యలు అందులో ఆదివారంతో కూడుకున్న అమావాస్యలు ముందు వస్తుగా వస్తున్న చేత ఈ పంచాంగ శ్రవణం జ్యోతిర్విజ్ఞానం చేత మన లాంటి టీవీ ఛానల్ వాళ్ళ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా దయచేసి తల్లిదండ్రులు తెలుసుకొని అలాంటి తిద్దుల ఎందు ఒకరోజు ముందరగానే విశేషమైనటువంటి ప్రయాణాలను ఆసక్తికరమైనటువంటి చర్చలను పెళ్లి చూపులు కొన్ని కొన్ని దూర ప్రయాణాలు చర్చలను వాయిదా వాయిదా పెట్టుకోవాల్సినదిగా మనకు జ్యోతిర్విజ్ఞానం చెప్తుంది ఆ సందర్భంగానే దయచేసి నేను నదీ స్నానంలో చేయొద్దు బైక్ రైడ్ రేసెస్ పెట్టుకోవద్దు కారులో దూర ప్రయాణం చేయొద్దు అని చెప్పడం గల కారణాలమ్మా ఓకే తర్వాత ఈ గ్రహణం తర్వాత కొన్ని రాసుల వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని కూడా వింటున్నాం అవునమ్మా అవి ఏంటో ఒక్కసారి మన ప్రధానంగా అంటే గ్రహణ కాల సమయంలో మొత్తం మనకు పన్నెండు రాసులు ఉంటాయండి నాలుగు రాసుల వారికి ఇబ్బందికరమని నాలుగు రాసుల వారికి మధ్యమని మరో నాలుగు రాసుల వారికి యోగం అని కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ ఈ సంవత్సరంలో ఈ అమావాస్య రోజు జరుగుతున్నటువంటి గ్రహణ కార్యక్రమంలో మేషరాశి వారికి అద్భుతమైనటువంటి యోగం ఉంటుందమ్మా ఆ మేషరాశిలో ఏ నక్షత్రాలు వస్తాయనగా అశ్విని నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు భరణి నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు కృతికా నక్షత్రంలోని ఒక పాదం కలిపితే మేషరాశి అవడం జరుగుతుంది మేషరాశి వారికి ఈ గ్రహణము మంచి శుభ పరిణామం చోటు చేసుకోబోతుంది కనుక మేషరాశి వారందరికీ ఈ గ్రహణం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి గ్రహణం వచ్చేంత వరకు కూడా తిరిగి మంచి శుభ పరిణామం అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగనే మరొక రాశి వచ్చేసి సింహరాశి సింహరాశిలో ఏ ఏ నక్షత్రాలు వస్తాయనగా మఖా నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు పుబ్బా నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు ఉత్తర నక్షత్రంలోని ఒక పాదం కలిపితే సింహరాశి అవడం జరుగుతుంది సింహరాశి వారికి కూడా ఈ గ్రహణం ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా అలాగనే మరొక రాశి కన్యరాశి కన్యరాశి వారికి కూడా ఈ గ్రహణము మంచి ఫలితాన్ని ఇవ్వబోతుంది ఆ ఉత్త ఈ కన్యరాశిలో ఏ నక్షత్రాలు వస్తాయనగా ఉత్తర నక్షత్రంలోని రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు హస్తా నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు చిత్తా నక్షత్రంలో ఒకటి రెండు పాదములు కలిపితే కన్యరాశి అవడం జరుగుతుంది కనుక కన్యరాశి వారికి కూడా ఈ యొక్క గ్రహణం ఉత్తమోత్తమంగా భావించే పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగనే మరొక రాశి మకర రాశి మకర రాశిలో ఏ నక్షత్రాలు వస్తాయనగా ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలోని రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు శ్రవణ నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు ధనిష్ట నక్షత్రంలో ఒకటి రెండు పాదాలను కలిపితే మకర రాశి ఉంటుంది కనుక ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఈ గ్రహణం నుండి మరీ తిరిగి వచ్చేటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో గ్రహణం వరకు కూడా చాలా మంచి అద్భుతమైన ఫలితాలు రాబోతున్నాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది మిగతా సామాన్య ప్రజలంతా కూడా మధ్యమంగా ఉండే రాశులు కూడా ఉన్నాయి అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో దోషాలు చెప్పుకున్నాం యోగం చెప్పుకున్నాం అంటే అతిథి కాకుండా మధ్యస్థితి అని చెప్పుకుంటాం కదా ఆ మధ్యలో ఉండబడినటువంటి రాశులు కూడా నాలుగు రాసులు ఉండడం జరుగుతుంది అలాగా మధ్యలో ఉండబడినటువంటి మధ్యమం అంటే వీరికి పెద్ద యోగము కాదు దోషము కాదు మిడిల్ అంటే ఒక వంద మంది పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి 
వంద శాతం తొంభై శాతం మార్కులు వచ్చే వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కనీసం పాస్ కాని పిల్లలు ఉంటారు మధ్యలో ఉండబడినటువంటి వాళ్ళని ఇలా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్ అని అనుకుంటాము లేదా మిడిల్స్ రాసులు కూడా ఒక నాలుగు రాసులు ఉన్నాయి అది వృషభ రాశి ప్రధానంగా వృషభ రాశులు ఏ నక్షత్రంలో వస్తారుగా కృత్తికా నక్షత్రంలోని రెండు మూడు నాలుగు పాదములు రోహిణి నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు ఒకటి రెండు మృగశిరా పాదాలు కలిగిన వారికి వృషభ రాశి అవుతుంది వృషభ రాశి వారు ఏమి భయపడనక్కర్లేదు ఏమి చింతపడనక్కర్లేదు మీకు మధ్యమైన యోగం ఉంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగనే మరొక రాశి తులారాశి తులారాశిలో ఏ నక్షత్రాలు వస్తారుగా చిత్తా నక్షత్రంలోని రెండు మూడు స్వాతి నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు విశాఖ నక్షత్రంలో ఒకటి రెండు మూడు పాదములు కలిపితే తులారాశి అవుతుంది తులారాశి వారికి కూడా మధ్యమైన ఫలితాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగనే మరొక రాశి ధనుస్సు రాశి ధనుస్సు రాశి వారికి కూడా చాలా బాగుంది ధనుస్సు రాశిలో ఏ నక్షత్రంలో వస్తానుగా మూలా నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు పూర్వాషాఢ లక్ష నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలోని ఒక పాదం కలిపితే ధనుసు రాశి అవుతుంది ధనుసు రాశి వారు కూడా మధ్యమంగానే ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే మధ్యమంలో ఉండబడినటువంటి చివరి రాశి ఏమిటయ్యా అంటే కుంభరాశి కుంభరాశిలో ఏ నక్షత్రాలు వస్తాయి అనగా ధని శత విష నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు పూర్వాబాద నక్షత్రంలో ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు ధనిష్టలో మూడు నాలుగు పాదములు కలిపితే కుంభరాశి అవడం జరుగుతుంది కనుక దీనికి మధ్యమము అని చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత మామూలుగా ప్రజలంతా కూడా ఈ గ్రహణ సమయంలో ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలంటారు అమ్మ మనకు సనాతన ధర్మం ఏం చెప్పింది అయ్యా అంటే గ్రహణం రాబోతుంది అన్నటువంటి ఒక మూడు గంటల ముందర సమయంలో మనకు దేవాలయాలు మొట్టమొదటిగా మన భారతదేశంలో దేవాలయాలకు పెద్ద పీట వేయడం జరుగుతుంటుంది తిరుమల క్షేత్రము శ్రీశైల క్షేత్రము అన్నవరం క్షేత్రము అనేక దేవాలయాలు మూడు గంటల ముందరలోనే దేవాలయాలు క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ స్వామి యొక్క ఉదయాన్నే లేచి పౌలింపు పూజా కార్యక్రమాలు షోడశ పూజా కార్యక్రమాలు అభిషేక దూపది పని వేద్యములు పెట్టి దర్భలను అక్కడ ఉంచి దేవాలయాల్ని ద్వారాలు బంద్ పెట్టి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మనకు కూడా ఏమని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఇది పది గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలకు ప్రారంభం అవుతుంది కనుక ఉదయం నాలుగు నాలుగు నరకు నిద్ర లేచి మన అందరము కూడా కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని స్నానం ఆచరింప చేసి ఆరోగ్యంగా ఉండబడిన వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటే మంచిది ముందు రోజు కూడా రాత్రి అల్పాహారాన్ని భోజనం చేసి భూసేనం చాప మీద పడుకోవడం ఉత్తమోత్తమం అంటే చిన్నపిల్లలు కానీ అరవై వసంతాలు పై చిలుకు ఉండబడిన అనారోగ్యంతో ఉండబడిన వాళ్ళు తప్పక వాళ్ళు ఔషధాలు అంటే ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి కనుక వేసుకొని ఉదయం ఆరు గంటల లోపల స్వల్పమైనటువంటి అంటే త్వరగా జీర్ణమయ్యేటువంటి ఆహారాన్ని స్వీకరించి వారు నిశ్చలంగా ఉండడం అని చెప్పడం జరుగుతుంది మూడు గంట అంటే ఆరు గంటలు తింటే తొమ్మిది తొమ్మిది గంటల లోపల జీర్ణం అయిపోతుంది జీర్ణ క్రియ వ్యవస్థ పనిచేయకుండా ఉండడం జరుగుతుంది అలాంటి కాల సమయంలో మనము పట్టు స్నానము గ్రహణ పట్టు స్నానము మధ్యమము విమోచన మూడు రకాల స్నానాలు చేసేటువంటి మనకు హిందూ ఆచార ప్రకారంగా ఉండడం జరుగుతుంది అంటే బ్రాహ్మణులు వేద అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు యంత్ర సాధన మంత్ర సాధన తంత్ర సాధన చేసేటువంటి వారు తప్పక మూడు స్నానాలు ఆచరింప చేయడం జరుగుతుంది అలా స్నానం చేయడము ఒక దర్భచాప వేసుకోవడం ఇష్టం అయినటువంటి గోవిందనామ స్మరణ కానీ నమో నారాయణాయ కానీ ఓం నమ శివాయ ఓం శ్రీ మాత్రే నమ కానీ లేకుంటే సాయినాథాయ అంటే వారికి ఏది ఇష్టం అయితే ఆ మంత్రాన్ని అనేక సార్లు మననం చేయడం వలన జపించడం వలన కోట్ల ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పి మనకు చరిత్ర ప్రవచనం కనుక అనేక మంది యోగులు సాధువులు మానవుల మందరము పాటించడం ఒక ధర్మం అది ఏ కాకుండా గ్రహణం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ విడుపు స్థానంను ఆచరింపచేసి ఆ గ్రహణానికి ప్రారంభానికి మూడు గంటల ముందరే మన పప్పులు ఉప్పులు నీళ్లు ఎందుకంటే మన భాగ్యనగరంలో రెండు రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది నీళ్లను బయట పోసుకుంటే మళ్ళీ తిరిగి రావు వాటన్నిటిలో దర్భ పుల్లను పెట్టుకోవాలి పప్పుల్లో ఉప్పులు పెట్టి పోసే పరిస్థితి లేదు అసలే కరోనా కాలం దొరుకుతూ ఉంది కనుక అంటే బయటకు వెళ్తే కూడా వస్తువులు కూడా దొరకవు కనుక అలా పెట్టుకొని స్నానం ఆచరింప చేసి పూజా మందిరంలో దేవతా మూర్తులను శుద్ధి పెట్టుకొని గంధము చందనము విభూతి అలంకరించుకొని ఒక రాగి పాత్రలో కానీ లేదా మట్టి పాత్రలో కానీ అంటే ఎవరెవరికి ఏ నక్షత్రాలలో అయితే దోషం ఉందో ఆ దోష పరిహారార్థము మినుములు ఉలవలు గోధుమలు బియ్యము ఆ పాత్రలు తీసుకుని వెళ్ళి నవగ్రహాలు కలిగినటువంటి శివాలయంలో పూజారి గారు ఉంటారు వెళ్ళి అక్కడ ప్రదక్షిణ చేసి స్వామివారికి ఆ దోష పరిహార కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం ఒక విధి విధానం అది ఏ కాకుండా బ్రాహ్మణ వైశ్య క్షత్రియ విశ్వకర్మ పద్మశాలి స్వీకి ఉపనయనం యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది 
తల్లి నిమించిన దైవము లేదు గాయత్రి మంత్రాన్ని మించిన మంత్రము లేదని చెప్పుకుంటారు అలాంటి కాల సమయంలో యజ్ఞోపవీత పాత యజ్ఞోపవీత దేవతామూర్తిని కొత్త యజ్ఞోపవీతాన్ని వేసుకుని పాత యజ్ఞోపవీతాన్ని విసర్జించవలసిందిగా మనకు సనాతన ధర్మం చెప్పిందమ్మా ఈ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా గర్భిణీ స్త్రీ మాతలు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఒక్క రోజు ముందర అనగా మనకు ఆదివారం అమావాస్య ఇరవై ఒకటో తారీఖు అవుతుంది కనుక ఇరవై తారీఖు ఉదయం నుంచి ఇరవై ఒకటి తారీఖు వరకు కట్ చేయడం అంటే వంట చేయడం బాగా డ్రై ఫ్రూట్స్ లాంటివి కళ్ళతో నిప్పు కణాలను చూడకపోవడం బట్టలు పిండడం కేశాలను గట్టిగా దువ్వెన పెట్టి దూకుకోకపోవడం ఈ శరీరాన్ని కూడా గట్టిగా ఆ మర్దన లాంటివి మసాల లాంటివి చేయ చేసుకోకపోవడం ఉత్తమోత్తంగా భావించారు ఎందుకనగా మన పురాతన మన పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా ఒక మాట చెప్పారంటే అది సద్యం నమ్ముట అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం దాంట్లో ఒక సైన్స్ కూడా దాగి ఉంది చాలా సైన్స్ ఉందమ్మా ఎందుకనగా చాలా మంది పిల్లలకు ముక్కు ముక్కు క్రాస్ గా రావడం చెవి క్రాస్ రావడం నోరు క్రాస్ క్రాస్ రావడం శరీరం స్కిన్ అనేటువంటిది మనం అలా కట్ చేసినట్టుగా ఉండడం అంటే వాళ్ళు ఆ గ్రహణ కాల సమయంలో కానీ గ్రహణానికి ఓ రోజు ముందర కానీ గ్రహణానికి మరుసటి రోజు కానీ అలాంటి ఏమైనా కార్యక్రమం చేసినట్టు లోపల బేబీకి ఇబ్బంది అవుతుంది అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ మన పెద్దవాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో వాళ్ళు అనుభవించే మనకు చెప్పారు కనుక కనీసం ఈ మూడు రోజులు ఉన్న వాళ్ళకు విశ్రాంతిని ఇవ్వండి వాళ్ళు చల్లని పదార్థాలు అంటే వేడి వేడి ఆహారాలు భుజించకుండా ఆవేశభరితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా కూల్ గా ప్రశాంతంగా ఉంటూ భగవద్గీత గాని లలిత శాస్త్ర నామా పారాయణము విశ్వ శాస్త్ర నామా పారాయణము చదువుకోగలిగితే చదువుకోండి కాకపోతే ఈ మధ్యకాలం మంచి టెక్నాలజీ వచ్చింది మనము వినడం నేర్చుకోండి కాకపోతే గర్భిణీ స్త్రీ మాతలు ఎక్కువ శాతం వరకు ఫోన్స్ కి మొబైల్ కి దూరంగా ఉంటే ఉత్తమోత్తంగా భావించగలగాలి ఎందుకనగా వాటి నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో బేబీ పైన పడడం వల్ల చాలా మంది ఈ మధ్యకాలంలో నవమాసాలు తల్లి గర్భంలో నిండిన బేబీ ఎదుగుదల లేకపోవడం సరైనటువంటి బరువు లేకపోవడం అనేక సమస్యలు చూస్తూ ఉన్నాం కనీసం ఇలాంటి రోజుల్లోనన్నా తల్లిదండ్రులు ఏ ప్రవర్తనతో అయితే వాళ్ళు ఉంటారో రాబోయే పిల్లలు కూడా అలాంటి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఏ అయితే రాక్షస ఆనందాన్ని పొందుతున్నారో రేపొద్దున పిల్లలు కూడా అలాంటి కొడతారు అని చెప్పి మనకు చరిత్ర చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది నా మాట కాదండి చరిత్రలో ఉండబడిన విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను దయచేసి ప్రెగ్నెన్సీగా ఉండబడిన స్త్రీ మాతలందరూ కూడా మీరు మీ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వాలి కాళ్ళు ముక్కు నోరు చేతులు సక్రమంగా ఉండగలగాలి వారు నిండు నూరెల ఆజుతో ఉండాలి ప్రతి ఒక్క పుట్టిన పిల్లవాడు కృష్ణుడులాగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి గోపి గోపికలాగా ఉండాలని కోరుకుందాం ఆసిద్దామమ్మ నమస్తే అండి జయ వస్తాలి ఈ సుమన్ టీవీ చూస్తున్న వీక్షకులకు ప్రేక్షకులకు గ్రహణ దోష నివారణ కలగాలని కోరుకుందాం శతమానంబవతి శతాయి పురుష సతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతి నమస్తే గురుజీ